Hola, soy Natalia Cabrera y esto es lo que veremos hoy en Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Joe Biden quiere darle la ciudadanía a los indocumentados. Los aliados demócratas del presidente de Estados Unidos en el Congreso presentaron su ambicioso plan de reforma migratoria, que si es aprobada, abre un camino a los migrantes para regularizar su situación y vivir y trabajar legalmente en el país. Les explicamos en qué consiste y qué probabilidades tiene de ser aprobada en el Congreso. Más de 6.400 personas fueron asesinadas por el ejército colombiano entre 2002 y 2008. La Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional creado en el acuerdo con la exguerrilla de las FARC, duplicó la cifra de ejecuciones extrajudiciales estimada por la Fiscalía, los conocidos como falsos positivos. Y empezó el año escolar en Bolivia, principalmente de manera virtual debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, miles de niños no tienen acceso a la tecnología para estudiar. Les contamos cómo van a ser desde La Paz. Y vamos a Estados Unidos para nuestra historia principal. Cumpliendo una promesa de campaña de Joe Biden, los demócratas en el Congreso presentaron el proyecto de ley de reforma migratoria. Una ambiciosa iniciativa con la que el presidente espera abrir el camino de ocho años a la ciudadanía para los 11 millones de migrantes que, según el Migration Policy Institute, vivían al 2018 de manera irregular en la Unión Americana. Los inmigrantes son buenos para nuestras comunidades, para nuestra economía y para nuestro país. Ante todo, esta reforma migratoria proporciona a la gente y las familias trabajadoras que han vivido aquí por años, en algunos casos por décadas, una oportunidad para conseguir la ciudadanía. Nuestro sistema está roto. Tenemos 11 millones de personas indocumentadas viviendo, trabajando y criando a sus familias en nuestras comunidades sin estatus legal, que son gente buena y decente, que cree firme en la promesa estadounidense. Veamos en qué consiste este camino de ocho años hacia la ciudadanía que se abriría si la ley es aprobada. Se crearía un nuevo estatus temporal de cinco años para los migrantes que superen revisiones de antecedentes y que estén al día con sus impuestos. Este permiso les permitiría vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante cinco años, tras los cuales podrán aplicar para una residencia y permanecer legalmente en el país tres años más, mientras reciben la ciudadanía. Pero ojo, solo quienes hayan ingresado a Estados Unidos antes de enero de 2021 podrían optar. Quienes viajaron o viajen al país después de esa fecha no califican. Los dreamers o soñadores, es decir, los jóvenes que entraron al país siendo niños, los beneficiarios de protección temporal porque sus países de origen están en guerra o porque sufrieron un desastre natural, y los trabajadores agrícolas podrían obtener la llamada Green Card de inmediato. El proyecto de ley apuesta por eliminar los factores que incentivan a las personas a migrar, planteando una inversión de más de 4 mil millones de dólares en cuatro años, dedicados a mejorar las condiciones en los lugares de origen de los migrantes, especialmente en el llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. Además, contempla acelerar el proceso de solicitudes de asilo en las fronteras, con el fin de desalentar los peligrosos viajes y la trata de personas. También retira la palabra alien del Código de Migración, un término que significa extranjero, pero que es considerado como denigrante por los defensores de los derechos de los migrantes. Y propone además que los procesos migratorios de las parejas LGBTI+, sean tratados de manera equitativa. Pero la reforma no incluye un aumento en la seguridad en la frontera. Una demanda de los republicanos y de los seguidores del expresidente Donald Trump y que podría dificultar las negociaciones en el Congreso. La reforma migratoria necesita 51 votos en el Senado y 218 en la Cámara de Representantes para convertirse en ley. Y aunque los demócratas tienen la mayoría en ambas cámaras, se prevé que habrá una dura negociación. La reforma migratoria llegó al Congreso. Una promesa de campaña que está a un paso más cerca de ser realidad, pero que aún tiene un largo camino por recorrer. Ya en 2013, la administración Obama, de la que Joe Biden era vicepresidente, intentó sin éxito sacar adelante un similar paquete de medidas migratorias. Para que una propuesta se convierta en ley, se necesita... 
primero que sea aprobada en la Cámara Originadora, que en este caso es el Senado. Segundo, la aprobación en la Cámara de Revisión, es decir, la Cámara de Representantes. Y por último, la firma del presidente, que si ve que ha sufrido muchas modificaciones, podría vetarla. En la Cámara de Representantes, los demócratas tienen la mayoría, pero no es claro si la reforma llegaría a esa instancia, pues el Senado está compuesto por 100 sillas, divididas durante esta legislatura de manera equitativa entre republicanos y demócratas, por lo que para cumplir con el primer paso, se necesita que al menos 10 republicanos voten a favor, con el fin de evitar que la iniciativa enfrente un proceso de obstrucción. Una meta difícil, especialmente en un tema tan polarizante como la migración y cuando la fidelidad del partido republicano a Donald Trump quedó demostrada tras su absolución en el juicio político por incitación a la insurrección por el asalto al Capitolio. El expresidente es un defensor de las fronteras cerradas. Seguimos en el norte del continente. Un temporal de frío que azota a Texas dejó a al menos 4 millones de ciudadanos sin electricidad. Las bajas temperaturas causaron fallas de energía en el estado, que impactaron incluso los suministros de electricidad en México, ya que los envíos de gas y petróleo fueron paralizados. El operador de suministro eléctrico del estado, ERCOT, tuvo dificultades para restaurar la electricidad, ya que los generadores que funcionan con gas natural y carbón no pudieron operar porque los ductos se congelaron. En medio de la emergencia, el senador republicano por el estado de Texas, Ted Cruz, fue blanco de críticas porque se fue de vacaciones a Cancún. Veamos el informe de Matías Arraes. Una tormenta de críticas. El senador republicano Ted Cruz regresó a Texas apenas poco después de haber aterrizado en la localidad mexicana de Cancún. Dijo que el viaje era para complacer a sus hijas pequeñas. Obviamente fue un error y en realidad no debía hacerlo. Intentaba ser un buen padre y todos tomamos decisiones. El momento elegido para viajar a las cálidas playas mexicanas no pudo haber sido peor en ojos de la opinión pública. Texas, el estado que Cruz representa en el Senado, atraviesa una profunda crisis por el impacto de una intensa ola de frío. Más de 2,7 millones de texanos estaban aún sin servicio eléctrico el miércoles, una cifra ya reducida a unos 325 mil según el gobernador Greg Abbott. Y más de 13 millones todavía registran interrupción en los servicios de agua. Las imágenes de Cruz en aeropuertos internacionales desataron la ira de los ciudadanos. De lo que se trata es de que un hombre no está interesado en gobernar, está interesado en destrozar el gobierno. Este hombre se llevó a su familia de vacaciones a Cancún mientras la gente se congelaba, mientras se cortaba el agua a la gente. Ted Cruz, uno de los más fieles defensores de Donald Trump en Washington, es visto como un posible aspirante a la presidencia en 2024. El Partido Demócrata del Estado de Texas ha pedido su renuncia a su escaño en la Cámara Alta. Y veamos la imagen de la semana que llega desde Marte. Esta es la primera fotografía enviada por el rover Perseverance de la NASA, después de tocar el suelo del planeta rojo. La misión busca recolectar evidencia de si hubo alguna vez una forma de vida en Marte y adecuar la atmósfera para la eventual futura visita del hombre. Y en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo creado en el proceso con la exguerrilla de las FARC para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, reveló que 6.402 personas fueron asesinadas por el ejército y reportadas como guerrilleros caídos en combate entre 2002 y 2008. Se trata de los llamados falsos positivos, civiles que fueron asesinados por la fuerza pública y hechos pasar como guerrilleros. Veamos más en el informe de Luis Muñoz. Cuatro años después de la firma de los acuerdos de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz se acerca a las primeras decisiones judiciales. Este jueves, mediante un comunicado, desempolvaron uno de los capítulos más trágicos de la historia colombiana, elevando a casi el triple la cifra de falsos positivos del país, civiles asesinados por la fuerza pública y hechos pasar por guerrilleros. Por lo menos 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre el 2002 y el 2008. La anterior cifra de la Fiscalía se situaba en 2.248 y comprendía los años 1.988 y 2014. 
Sin embargo, la JEP se concentró en los seis años que hubo más falsos positivos y que suman el 78% del total histórico, unos sucesos que ocurrieron en los años de mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien atacó al tribunal en un comunicado. Nuevo atropello de la JEP por falsos positivos. Pero este no fue el único evento de justicia transicional del jueves, puesto que seis miembros del antiguo secretariado de la guerrilla de las FARC asumieron responsabilidad en secuestros y otros crímenes de guerra. Así lo expresó en Twitter el Partido Comunes, el partido político de las FARC que recientemente cambió su nombre. Nuestro actuar insurgente siempre estuvo inspirado en la necesidad de transformar la sociedad, pero también reconocemos que se presentaron hechos y conductas sancionables a la luz del derecho internacional humanitario. La GEP es un tribunal de justicia transicional encargado de juzgar los crímenes más graves cometidos en más de 50 años de conflicto en Colombia. Su objetivo, encontrar verdad, justicia, reparación y no repetición. Eso, pese a los múltiples obstáculos que enfrenta. Hay miles de niños que no tienen acceso a la tecnología necesaria para estudiar. Pero nuestra corresponsal en La Paz, Mary Vaca, nos cuenta cómo algunos de ellos encuentran la solución. La verdad, muchas gracias por esta ayuda ¿no? para mis hijos y Dios los va a bendecir mucho. Gracias. Hoy es un día especial para Noemí Andrade y sus siete hijos. Su familia es una de las primeras beneficiadas de una campaña solidaria en La Paz para repartir equipos recuperados y arreglados que ayudarán en las clases virtuales de 50 familias. Esta primera campaña ha resultado satisfactoria, más que todo para las personas de bajos recursos. ¿no? Era el objetivo, era lo que queríamos, ayudar, se ha logrado. La escuela de los hijos de Noemí permanece sin actividades desde hace más de un año. Fueron perjudicados por la pandemia y luego por la clausura del año escolar en 2020. Este año comenzaron a estudiar solo con un celular. Y la, como solo utilizamos un celular, hay que darles prioridad a las materias más fuertes, ¿no? Y lo demás eh, tratamos de hacerlo por WhatsApp, pero aún así es complicado. Uh -huh. Porque como son seis, tres de primaria y tres de secundaria, a veces no, uh -huh. el tiempo no alcanza. Sin embargo, hoy están contentos con dos equipos más. Van a ser muy útiles, yo creo, porque con, como estamos en clases virtuales, digo, ¿no? Eh, necesitamos siempre un, más de un celular, porque como somos muchos hermanitos, eh, nos va a ser muy útiles estos, estos, estos aparatos. Los hijos de Noemí tienen los equipos, pero eso no es suficiente, ya que la conexión a Internet y el sistema educativo en Bolivia están entre los últimos de la región. Una realidad que ha empeorado por la pandemia. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. Cuídense mucho y sigan viendo France 24.